ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ടെൻ കെമിസ്ട്രിയിലെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ കുറിച്ചാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹൈഡ്രജനും കാർബണും മാത്രമുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ഫോർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് നമ്മൾ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ സി ടു എച്ച് സിക്സ് അനദർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഒന്ന് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളവയെ നമ്മൾ ആൽക്കെയിൻ എന്നും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളവയെ നമ്മൾ ആൽക്കെയിൻ എന്നും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളവയെ നമ്മൾ ആൽക്കായിൻ എന്നും ഫാമിലിയാണ് പഠിത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിളിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള ആൽക്കെയിനുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ സോ ആൽക്കെയിൻസ് എന്താണ് ആൽക്കെയിൻസ് ദർ ആൾസോ നോൺ ആസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഫില്ലഡ് ആണ് കാർബണ് ചുറ്റും എല്ലാ ഹൈഡ്രജനും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്യും ഫില്ലഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നോക്കൂ കാർബൺ കാർബൺ ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ബോണ്ടും ഫില്ലാവണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ 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 ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സാച്ചുറേറ്റ് എന്നാൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക ഇവിടെയും എല്ലാ ബോണ്ടും ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ ഇതും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ത് റോങ് ആണ് കാരണം ഈ കാർബൺ ചുറ്റും നാല് ബോണ്ടേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലോടെ ആയി അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതും വേണ്ട അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഈ കാർബണുകൾ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും ബ്രേക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇത് ഓപ്പൺ ആയി നിൽക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവയെ നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇത് എന്താണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്ര മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽക്കെയിൻ മാത്രം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണും ആൽക്കീനും ആൽക്കൈനും ഒക്കെ എന്താണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുമാണ് പിന്നെ ആൽക്കെയിൻ്റെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാർബൺ വൺ കാർബണിൻ്റെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാർബൺ ചുറ്റും നാല് ബോണ്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഒരു കാർബണുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ നമ്മളിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഏതാണ് മോളിക്കൽ എന്താ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല ഇത് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ എത്രയുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതുക ഇത് മനസ്സിലാവില്ല അടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടോ രണ്ട് കാർബൺ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് വരയ്ക്കുക ആദ്യം പിന്നെ അതിന് ചുറ്റും നാലെണ്ണം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ആയി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ 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 ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ചുറ്റും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ കാർബണ് ചുറ്റും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ 
പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കണ്ടൻസിൽ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് ആ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും കാർബൺ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കണം ഹൈഡ്രജനും സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കണം പക്ഷെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയിൽ ബോണ്ടൊന്നും നമ്മൾ കാണിക്കില്ല കാർബൺ എത്രയുണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുണ്ട് എൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും പേരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് മീതൈൻ ഇതിൻ്റെ പേര് ഈതൈൻ ഈ പേര് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ എ എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൽക്കൈനിൽ കാണുന്ന അവസാനത്തെ മൂന്ന് വേർഡാണ് എ എൻ ഇ മെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഒരെണ്ണം വന്നാൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെത്ത് എന്നാണ് കാർബൺ ഒരെണ്ണം വന്നാൽ സിമിലാർലി കാർബൺ രണ്ടെണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് എത്ത് എന്നാണ് എത്ത് ഓക്കെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു അവസാനം എ എൻ ഇ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില വേർഡ് റൂട്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് കാർബൺ ഒരെണ്ണം വന്നാൽ നമ്മൾ മെത്ത് എന്ന് എഴുതും കാർബൺ രണ്ടെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ത് കാർബൺ മൂന്നെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പ് കാർബൺ നാലെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ട് കാർബൺ അഞ്ചെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻറ്റ് കാർബൺ ആറെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെക്സ് കാർബൺ ഏഴെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെപ്റ്റ് കാർബൺ എട്ടെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്റ്റ് കാർബൺ ഒമ്പതെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നണ്ണ് കാർബൺ പത്തെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെക്ക് ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേരിടുക പിന്നെ അവരുടെ ബോണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും അവസാനം എന്ത് ചേർക്കണം എ എൻ ഇ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എ എൻ ഇ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പേരായി എ എൻ ഇ മീതേൻ എ എൻ ഇ ഈതേൻ എ എൻ ഇ പ്രൊപ്പെയിൻ എ എൻ ഇ ബ്യൂട്ടെയിൻ എ എൻ ഇ പെൻഡെയിൻ എ എൻ ഇ ഹെക്സെയിൻ എ എൻ ഇ ഹെപ്റ്റെയിൻ എ എൻ ഇ ഒക്റ്റെയിൻ കണ്ടോ അതുപോലെ നണ്ണെയിൻ ഡെക്കെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഇനി ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത്രയും നമുക്ക് കൂടി നോക്കാം അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാർബണുള്ള കാർബൺ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി ഇതിന് എത്ര ഇതിന് ചുറ്റും എത്ര വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം മൊത്തമായി ഇതിന് ചുറ്റും ഇവിടെ ഒരെണ്ണമായി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ആയി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതിന് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടായി ബാക്കി ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഫോർമുല ദിൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി കണ്ടൻസിൽ ഫോർമുല സി എച്ച് എത്ര ഉണ്ട് എച്ച് മൂന്നെണ്ണം ബോണ്ട് സി എച്ച് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ബോണ്ട് സി എച്ച് എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ആൻഡ് ദിസ് ഇൻ ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഫോർ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊപ്പ് എന്ന വാക്ക് ചേർക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചേർക്കുക എ എൻ ഇ പ്രൊപ്പെ നാലെണ്ണം തന്നെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം സി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ ബോണ്ടുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ഇടാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോ ഹൈഡ്രജനൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ നാലെണ്ണം വരുന്ന കേസാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരും സി എച്ച് സി എച്ച് സി എച്ച് സി എച്ച് ഇത്ര പേര് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടോ എത്ര കാർബൺ ആണുള്ളത് നാല് കാർബൺ ഹൈഡ്രജനോ ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തെണ്ണം ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചെണ്ണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ട് എ എൻ ഇ ബ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് വേർഡ് റൂട്ടാണ് നാലെണ്ണം വന്നുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ എൻ ഇ ചേർത്തത് ഇനി അഞ്ചാണെന്ന് വരെ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ
ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എത്ര എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഇപ്പോൾ സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെൻഡ് പി എൻ ടി എനി പെൻഡേൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആറെണ്ണം വരുന്നത് ഏഴെണ്ണം വരുന്നത് എട്ടെണ്ണം വരുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കറസ്പോണൻ ഇട്ടതിൻ്റെ പേരുകൾ ആറെണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ ഹെക്സൈൻ ഏഴെണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ ഹെപ്റ്റൈൻ എട്ടെണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ ഒക്ടൈൻ ഒമ്പത് വരികയാണെങ്കിൽ അന്നേൻ പത്തെണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ ഡെക്കൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് എൻ്റെ കണ്ടൻസിഡ് ഫോർമുല ഇതാണ് എൻ്റെ മോണിക്കുലർ ഫോർമുല എന്താണ് ആൽക്കൈൻ്റെ പ്രത്യേകത അവരിൽ കാർബണുകൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും സിംഗിൾ ബോണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ എൻ്റെ മോണിക്കുലർ ഫോർമുല മാത്രം നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം കാർബൺ ഒന്നാവുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി വൺ എച്ച് ഫോർ കാർബൺ രണ്ടാവുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി ടു എച്ച് സിക്സ് കാർബൺ മൂന്നാവുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് കാർബൺ നാലാവുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ കാർബൺ അഞ്ചാവുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് ഈ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും എണ്ണം തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കാർബൺ പതിനഞ്ചാവുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കാം രണ്ട് എങ്ങനെ ആറായി ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാലാണ് മൂന്ന് എങ്ങനെ എട്ടായി ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് നാലെങ്ങനെ പത്തായി ഇവർ വ്യത്യാസം ആറാണ് അഞ്ചെങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഇവർ വ്യത്യാസം ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഉണ്ടോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് അവിടെ രണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സിക്സിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടി പ്ലസ് ആ വ്യത്യാസം വന്ന രണ്ട് എട്ടിന് ഇവിടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടി പ്ലസ് ആ വ്യത്യാസം വന്ന രണ്ട് ഈ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സാർ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർബൻ്റെ എണ്ണം തന്നു സപ്പോസ് അഞ്ച് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് വിളിക്കുക അതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടാം ഓക്കെ സൊ ദിസ് ബിക്കം ടെൻ പ്ലസ് ടു സിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ക്ലിയർ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഇനി ഒന്നുകൂടി സാർ ഇത് എഴുതുന്നത് സി ത്രീ സി ക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിയ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു സി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ക്ലിയർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സി എൻ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത് സി എൻ എന്നാണെങ്കിൽ എച്ച് എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു അതായത് സി എൻ സി ക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടു എൻ എന്നാണ് എഴുതാം ടു എൻ പ്ലസ് ടു ക്ലിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല ജനറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈനിൻ്റെ എന്താണ് കാർബണിനും ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ജനറൽ ഫോർമുലയാണത് കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം എൻ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഇഫ് യു അസ്യൂം ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബണേറ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ഈസ് എൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വിൽ ബി ഡബിൾ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എൻ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കൊണ്ട് കൂണിക്കുക പ്ലസ് ടു രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക ക്ലിയർ സോ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദി സി ലെവൻ സി ലെവൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഉണ്ടാവും ലെവൻ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എല്ലാം അബൌട്ട് ആൽക്കൈൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചത് ആൽക്കൈൻ എന്താണ് ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് കാർബൺ കാർബൺ നമുക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എല്ലാവരും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരിടുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ വേർഡ് റൂട്ടുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാർബൺ
ആൽക്കീനുകൾ അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അൺസാസ്റ്റേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും താങ്ക് യു പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് ത്രീ